。女生问男朋友说：“我是公斤的女生，五十公斤的棉花，还有五十公斤的铁块，哪一个比较重？”五十公斤的女生比较重啊？为什么？因为女生会谎报体重。啊、胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。最近啊，晚上都睡不好。早上醒来后，精神就涣涣散散的，全身都扔高高，要爬起床啊，都爬不太起来，甚至于会怀疑自己是不是被拍米啊刷掉啊，是不是爱来这盖子了呀？不是啦，是你的湿气太重了。湿气重居然会改变你容貌，你都不晓得啊，其实体内的湿气啊，正在对你的容貌大改造哦。摸头发的时候，一摸油腻的很啊，头上雪花飘飘，白发怎么从一根根变成一撮撮的？皮肤出油，可以拿这个油来煎蛋了。毛孔粗大，舌苔厚，整个人看起来紧操劳。回事啊，我好想拥有回春的容颜，你说我该怎么办呢、啊？明天我教你这些妙招，从生活中就可以改善。最简单运动就能排除湿气。简单的祛湿的 people， 快步走，流点汗。教你一个最简单的办法：走点路，流点汗，确实是可以排除身体里的湿气。利用上班、下班的时间，搭公车或捷运的时候呢，提早一个站到两个站下车，快步走回家，让身体流点汗，有助于身体排除湿气。拍打法：通淋巴，活气血。这样拍，活血气通淋巴，身体顿时就变轻松了。两只手的大鱼际互相拍，大鱼际在哪里呢？在大拇指的下方这一块，就叫鱼。那这个地方有个穴道，就叫鱼际穴。你就在这个大鱼际这个地方呢，这样子轻轻的拍一拍，拍多少下呢？拍五十下。接着就用这个大鱼际来拍打你的肘窝，这样子拍一拍。大鱼际跟肘窝啊，这个地方都是肺经所过。肺呢，它在经验上面来看，肺是有利水利湿的作用。连续在这个地方拍五十下，一手拍完换另外一只手。好，接着再来往下半身，用掌心啊，用掌心就是说把手呢稍微的。稍微围攻一下啊，用掌心拍打大腿跟小腿的内侧，顺着拍下去，一脚拍完，拍另外一脚。每天这样拍打，能够活气血，通淋巴。这样动一动，消除腿肿。摆脱腿肿。动动操，久坐已经是现代许多上班人的这个宿命了。赶紧学起来，救救自己的小腿肚吧！这种动作很温和，适合每个人都能够做啊！呃，办公椅上面就能够消除腿肿的这种运动。哎，确定坐稳了椅子，然后呢，把左脚抬起来，伸直，然后接着。帮脚掌打圈圈，左转五下，右转五下，然后呢？当然你也可以右转五下，左转五下是一样的啊、哦，没有说是非得要像我讲的左转五下，右转五下，你可以右转五下，左转五下啊。好，转的时候呢，要尽量的感觉小腿肚已经运动到了，接着把脚收回来，放在地上，活动活动腿部的关节，然后呢，促进淋巴流动，接着换另外一只脚，左右脚轮流做十个循环。做完了，你会感觉到整个人已经轻松了不少。起床脸肿肿的，用热毛巾敷脸。脸浮肿，用热毛巾敷脸，让啊还你一张熟悉的脸孔。昨天晚上啊，跟朋友聚餐小酌，晚餐吃的嘿好咸哦。昨天晚上又没睡好吗？嘿，早上起来一照镜子。只听到一声惨叫啊！实在不想见人喽，不想上班喽。镜子里到底是谁呀、啊？不是白雪公主的妈妈啊，脸肿了一圈啊。然后呢，脸颊下垂，眼睛泡泡的，找魔术师来化妆，嗯，应该都没救了。怎么办？你可以试一试用热毛巾敷脸，这是一位日本医师教的，可以让脸很快的就消肿，血液循环变好，帮助老旧废物排除出去。天气冷的时候啊，热毛巾敷一下就。嘿嘿，就不热了。教你可以善用热水袋，用毛巾啊沾点湿，然后敷在脸上的同时呢，用用热水袋这样的放上去啊，可以使毛巾的热度维持久一点，效果很好哦。而且还有一个，啪不
，这个人啊，当他摔跤或者是手啊或者是脚啊有淤青了，你可以也用同样的方式把那热毛巾呢敷在那个淤青的地方，几次以后这个淤青就退了，很好用哦。推五种食材，击退湿肿。五种食材帮助你健脾利湿。各位妈妈，你去菜市场或者超市，该要买什么去湿气呢？来，我告诉你，你可以买小米、薏仁、莲子、四人汤。啊，购物类寒凉的食物要少吃，像是水果、笋子、白萝卜、大白菜，尤其是水果不能多吃。大家都以为水果吃越多越好，其实呢，适量才是好的。另外呢，煮寒凉的菜的时候，记得加一点姜进去，能够温暖脾胃，而且呢，不要削皮更好。带皮的姜可以祛湿，可以利水。一般韩国人喜欢喝的玉米须茶啊，大部分人呢喜欢拿来帮助排除身体多余的水分，但要注意的就是玉米须可能含农药哦，注意一下。湿气大忌，三种习惯别做。湿气啊，其实都是你自己招来的。生活里许多的事情都不可控，只有湿气常伴你我左右。你看了，底下这三种就是湿气的大忌，各位务必要远离它哦。一贪凉，一杯生冷饮下肚，从里到外透着凉快。生菜沙拉、水果、冰淇淋，喜欢吃重口味、油腻、过咸。过甜等等，都是造成湿气的重要的来源。天天在冷气房里面活动啊，一年四季从公司到家里，冷气如影随形。还有现在流行的衣服呢，是越穿越少，越穿越薄。穿衣服不再是为了保暖，但其实保暖才能阻止湿邪入侵，很重要哦。第二，少动，不爱运动啊，是大忌。上班工作已经做了很久很久了，下班继续窝在沙发里头，低头划手机、追剧、聊天、网购，都已经变成了活化石了，还在那儿坐着如如不动，真厉害！当然，水湿也要粘你，粘得牢牢的啦。第三，潮湿的环境，哎，注意哦，这个是容易被忽略的。阴暗潮湿的地方，密闭不通的环境，待久了身体容易生湿气。现在许多办公室啊，或者是百货公司啊，都往地下楼层去发展了。柜姐、上班族在地下室一待一整天，经常会腰部酸痛、四肢沉重，很可能就是湿气太重造成的。住在山边。海边，或者是像台湾的基隆啊、瑞芳啊、九份啊这些，哎，都是下雨很多的地方啊，都是属于比较潮湿的环境，也要注意湿气在这方面的影响。中医排湿，药到病除。中医助排湿也有解方，四君子汤、平胃散、胃灵汤都很好。四君子汤是用来补气的，非常好的一个处方。不过是人参、茯苓、白术、甘草，这里头呢，茯苓跟白术就是帮助排湿气、排水的。然后呢，有人参、甘草呢，补一补气，结果湿气就给排掉了。平胃散也是很好的，平胃散呢，也不过就是四味药：苍竹、厚朴、橘皮以及甘草。而这几个东西啊，苍竹它能够借用发汗的方式来祛湿。中医界的第六感生死恋，教你排湿好药。以前看过一个故事啊，说是有一个有一个人啊，他这个那那当然是古时候的事情啊。呃，这个人呢，他跟一个鬼谈了恋爱了。结果他们两个要分开的时候呢，这个鬼啊就很惭愧的跟这个读书人说：“哎，我告诉你啊，你啊，因为跟鬼在一起太久了，因为我、嗯、我真的不是人，我是鬼。”那你跟鬼在在一起太久了呢，你会得很多的湿气。那么怎么办？我告诉你，就是吃平胃散。这个读书人说，平胃散吃了，那那怎么能够去湿气？他说，我告诉你，平胃散里头苍竹就是去湿气最好的东西啊。再来胃灵汤，胃灵汤呢，它就是平胃散加五苓散。平胃散就是苍竹、厚朴、橘皮呀、啊，跟甘草，对不对？好，再加上五苓散，五苓散就是。茯苓、猪苓、泽泻、白术，还有桂。
就这五味药。那这五苓散、五味药加上平胃散四味药，这样子合起来称之为胃灵汤，它能够去脾胃的湿，也能够去身体的所有的湿。小编跟我说啊，这个月有许多的粉丝啊，用超级感谢赞助胡乃文开讲，在这里我要很诚恳的感谢大家用行动支持我们，我们的团队也很开心，感谢各位粉丝的爱护，我们会做出更好、更棒的节目内容给大家。最后跟大家。报告一个好消息，我现在又去玩了一个新的平台，叫做“干净世界”。以后你除了在 YouTube 频道上可以观看我的影音，也可以到“干净世界”去观看我从前到现在所有的影片哦。今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下方都有一个超级感谢，点下去，欢迎你捐款赞助我们，支持我们做出。更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。